Olá amigos, aqui é o Diário do Atirador com mais um vídeo aí para vocês e no vídeo de hoje nós vamos testar a balística terminal da areia que é um desses elementos aí usados há tantos séculos como barricada militar em conflitos aí ao longo do mundo inteiro a areia que a gente vai usar é areia de construção mesmo, essa areia comum que você compra em loja de construção. E a metodologia aqui vai ser o seguinte, nós enchemos essas caixas com essa areia, aqui a gente tem quatro caixas, cada caixa dessa tem 15 centímetros de profundidade. Bom, e aí a gente vai então olhar quantas camadas dessa perfurou, a gente vai completar de areia se for necessário, caso a areia espirre para cima, e vamos assentar, né? vamos sacudir as caixas para assentar depois de cada disparo. Né? E lógico, com uma fita adesiva a gente vai é, tampar os orifícios de entrada e saída aqui. Então vamos lá. E as armas que nós vamos utilizar nesse teste serão a Imbel MD2 no calibre 380, a CZ P07 no calibre 40, ambas com munição recarregada, a Taurus 1911 no calibre 45, a Boito no calibre 12 usando munição de balote e um fuzil Mauser calibre 308, é, que é o semelhante aí ao 762 aí do FAL. Beleza? Vamos lá. Começando então com a 380. Pista fria, vamos conferir. Aqui está o orifício de entrada. Vamos ver se teve orifício de saída. Teve um orifício... Não, aparentemente não teve orifício de saída. Então o projeto está por aqui ainda. Agora vamos fazer com a 40, fator maior, tá? Vou tentar acertar um pouco mais baixo. Infelizmente a gente não achou o projeto. Depois eu tento encontrar e mostro para vocês como é que ficou. Ele pegou mais baixo até. Pista fria. Orifício de entrada. Mais uma vez. Não teve orifício de saída. Nem orifício de entrada aqui. Parou por aqui também. Interessante. Vamos continuar. Agora vamos testar a 45. Pista quente. Pista fria. Orifício de entrada. Essa aqui pegou até muito, muito alta. Mas... Ainda assim, não teve orifício de saída. Parou aqui dentro do mesmo jeito. Vamos ver se a gente consegue encontrar. Achei o da 380. Quase dá para tirar de novo. Bom, agora vamos fazer o teste com o fuzil. A gente está a mais ou menos 30 e poucos metros, talvez 40 metros. Mas para essa munição aqui é irrelevante. Vamos lá. Vamos lá. Orifício de entrada aqui do 308. Moveu bastante areia aqui. Olha só como moveu a areia. Impressionante. Vamos ver se teve algum orifício de saída. Caramba! Não teve orifício de saída. Nem aqui por baixo. Nada aqui. Lados laterais. Não teve nem na lateral. Nada aqui também. É. Aparentemente, a areia é um excelente 
para balas. <risos> Nós encontramos aqui uma parte do projétil de 762. Olha só que interessante, ele fragmentou, fragmentou bastante. Essa é a jaqueta do projeto de 308. Bem, bem interessante, por isso que não penetrou tanto. Ela, ao acertar a areia, ela se desintegrou praticamente completamente. Bom, a gente acabou de descobrir que eu não vou poder usar o balote. Depois eu vou fazer um vídeo até sobre isso. A gente não veio preparado para isso, eu estou com o choke aqui mais fechado. Se eu atirar de balote, eu corro o risco de estragar meu cano. Então, como é, para a gente não perder a viagem, e já que a gente viu que nem o 762 ultrapassou a primeira caixa, vamos fazer o teste de 3T, até porque o 3T com certeza vai ter uma penetração muito maior do que o, o balote. O balote muito provavelmente vai se dissolver todo nessa areia, assim como o 762 se dissolveu. Então vamos fazer o disparo de 3T a 7 metros e ver o resultado. Pista quente! <risos> Voou areia para tudo que é lado. Vamos lá, vamos ver o resultado. Bom, a bucha entrou. Já está aqui a bucha. Vários balinhos pegaram por aqui. Deslocaram bastante areia. Bastante areia mesmo. Tem pedaço de chumbo aqui para cá. Provavelmente do 762 ainda. Mas o que é importante... É que nada transfixou. Mais uma vez, nada passou a primeira caixa. 15 centímetros de areia, pessoal. De areia de construção. Interessante, hein? Bom, então esse foi o nosso teste. Aparentemente 15 centímetros de areia prensada, né? Obviamente, porque está acomodada dentro de uma caixa, é suficiente para parar até um 308 né um 762 eu fiquei impressionado realmente superou bastante a expectativa que eu tinha em relação a esse teste eu jurava que pelo menos o 308 furaria duas caixas no mínimo mas é isso aí isso mostra que os militares não estavam errados ao longo desses séculos de usar areia como anteparo como barricada né nos mais diversos conflitos aí ao redor do mundo então espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você quer mais vídeos de teste balístico como esse, coloca aí nos comentários e seja um apoiador do canal e através do apoia-se, o apoia.c barra diário do atirador, link aqui na descrição. Aqui foi o Thiago Almeida e até a próxima.